เริ่มแรกนะครับที่บริษัทเซโตนะครับนะฮะแล้วก็ต่อด้วยนะครับบริษัทไทยมารุยามานะครับแล้วก็ต่อด้วยบริษัทจิวฮาร์เบอร์นะครับ first of all I like to start the second part of this seminar webinar with the Seto we are very glad to have Francisco that he is now in LA right you are in LA to to come and then give information about the technology advancement and project that Seto has been done actually not not only in Thailand also around the world Okay, so Francisco, um, he's a senior engineer, uh, expert in uh, ground improvement, uh, and then um, uh, he very kind today uh, to give us information. Francisco, if you're ready, you can share your presentation. Thank you very much. Thank you very much, uh, Dr. Sutisak. Uh, excellent presentation. Um, let me just... Uh, Share on my screen. Okay, so can you see well there? Yeah, we we have see, we we see it. Okay, so very little of uh, theory to talk about after the excellent presentations by yourself and by Professor Bergado. Uh, I might have a few slides here and there uh, with uh, with theory, but but as I said, there's very little that I can add uh, uh, to your your presentations. So we'll try to focus into uh, our case histories, uh, a bit of our, our company. But um, first of all, I wanted to include this slide. Uh, to expand a bit further on two points, on, on the points you touched on by both of you uh, and your presentations. So that has to do with the inward lateral displacement. I have brought a, an actual case here. This is from our Hino track project, uh, the one uh, about 17 kilometers west from Suvarnabhumi Airport uh, that was we started it on 2019, completed it last year, uh, 2020. So as you can see here, uh, the, the theory as described by Professor Bergado on the distance from, from the edge of the burial of the HTPE uh, to the surfacing of the, of the cracking in between four to six meters, you can, you can see it very well there. Um, ideally, uh, you will want to combine the vacuum consolidation with surcharge uh, should you want to compensate this, this inward movement. Uh, but in, in the case of this project, of course, we were more than enough on achieving the design pressures. So that was one of the slides that I included it uh, in the earlier uh, part. And the second one had to do with the uh, HDPE, high density polyethylene uh, membrane. Uh, some of our audience uh, might be confused or used to maybe having or seeing the PVC uh, and the HDPE. Both of them have uh, tremendous advantages uh, with the HDPE being more stiff and rigid but uh, as you can see it well, this is well under the vacuum pressure and you can even see the, um, the prints of the, high, uh, of the horizontal drains running alongside. So I thought this was a very compelling picture of even that you have the, uh, a stiff uh, on, on, on the normal temperature and pressure, uh, a state of being rigid, but it, it deforms quite well and, and it, it, it can even be used without uh, the a geotextile layer on top, provided you actually uh, take care that it is not being, uh, I mean, 
addressed or on, 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 on traffic or pedestrian traffic or any equipment. So at cases, sometimes you don't even need uh, protection on top. That's not the case for Suar Naboom Airport, where as described by Professor Bergal, we're using three layers of geotextile, but anyway. So CETO, this name that you have been hearing uh, uh, quite some time in the region, we are a um, ISO 9001-2015 uh, world-class PVD P, uh, weak drain manufacturer with uh, over uh, 1,300 million of uh, uh, prefabricated vertical drain uh, manufactured and installed in projects throughout the world. So we're very proud of having uh, our manufacturing facilities uh, in, uh, in Malaysia, in Thailand, uh, in the Netherlands, of course, uh, we, we're initially coming from, it's a company from, from the Netherlands. So the, I hope the video is streaming well and not with uh, frozen images. You can basically see the process of uh, uh, the extrusion of the different pellets and taking up the shape of the different uh, cores uh, as required by, by the different designs. So we're very proud of uh, our stringent uh, high quality control levels uh, to make and, and produce uh, uh, a top-notch uh, product. So what uh, we are uh, located, as I mentioned earlier, on uh, our headquarters are on the Netherlands, the north part uh, in, in uh, Macom, and our Thailand office, uh, headed by our esteemed uh, Kun Nutapong in uh, in Bangkok, with uh, with the recent uh, couple or three years now, we have uh, successfully uh, achieved uh, several vacuum consolidation projects. Um, so in essence, we are a manufacturer. Yes, we are a an installer of uh, of PVDs and we are a constructor. But not only that, our company also does uh, different kinds of uh, ground improvement uh, methods and techniques uh, with an in-house design, in-house engineering, value engineering. But for purposes of this presentation, we're focusing it only into the consolidation methods, PVD plus surcharge, and especially PVD for, uh, plus vacuum. I will be happy to uh, discuss other methods, uh, densification or reinforcement for a different timing and in a different conference. So this one, I have the napkin uh, charts and sketches uh, compared to the very powerful and compelling charts that you show in your presentations. Basically, the PVDs are drainage elements that are installed through the uh, saturated subsoils of clay that under the uh, um, force of pressure of, uh, of surcharge or vacuum in this case, then the, the PVDs drain out the excess of water. Then you actually fill up to the grade level and can construct further after. Um, the PVDs are actually plastic core wrapped around with geosynthetic filters. Um, they're typically 100 millimeters wide. They are also typically three to five millimeters thick, and they're mass produced. Uh, why the diameter of the drains are so standard? Because they can be palletized in, and stuck up in containers so that it can be shipped out around the world. Of course, there are different specifications depending on the project, uh, discharge capacity, and the multiple uh, requirements, especially for wind drain driving because that's the most critical part in terms of the integrity of the material when driving because you can tear up the tear up the, the, the material or, or damage it uh, carefully. Uh, rolls come on typically on 200 to 300 meters uh, in length and the difference being because of the thickness um, and the core is, is extruded from uh, pellets, which also can be uh, recycled uh, material as well. Uh, they can become in different core, uh, shapes, um, fishbone as it's called, or cuspated also for the prefabricated horizontal drains. 
Um, they're designed in a way that even when they're buckled, they are able to have a, enough discharge capacity uh, and, and, and last throughout the project. Keeping in mind that the majority of the discharge takes place in perhaps the, the first third of the surcharging uh, uh, stage. So you have to have uh, competent machines to be able to install uh, these drains, the filter, a uh, non-woven geotextile, uh, thermally bonded. Uh, this is a, a shot of, um, of microscope uh, look and the filters are ultrasonically welded. Um, the main function of the filter, of course, is to prevent core from blocking with soil particles. So in other words, for the water to pass through freely uh, from the soil up to the drainage layer. Uh, we also have a department where we design the, the, our own in-house machines or rental machines to be uh, competent enough for the project that they're designed for. In other cases, if you have like hard soil on the surface and then a very soft, uh, it will be completely different than if you have a soft soil from the top, very but a very deep deposit. So this is a very uh, interesting like sketch and photo, depending on the depth of installation, then you're having machines ranging from perhaps 30 tons for the five to 10 meters, anywhere to 120 tons uh, excavator machines when you are requiring depths in the range of 45 to 50 meters. Uh, and then forces, installation forces, maybe in the range of 10 to 40 tons. Uh, it's important to know that the, that the platform has to have a, a minimum bearing capacity for these machines to be able to, to operate safely. Installation speeds do depend highly on type of soils, type of machine, but you can estimate anywhere from 5,000 to 20,000, yes, 20,000 linear meters uh, of PVD per shift. This is a typical sketch, not particularly coming from any of the discussed uh, projects on where we show the geotechnical instrumentation and testing. And this uh, campaign of testing can include anywhere from like having inclinometers on the edges, uh, sediment gauges, uh, piezometers, sediment plates, etc., etc. This is um, a sketch taken from a well-known publication where it shows the different components of the vacuum consolidation uh, uh, scheme, composing and, and made out of <clears throat> of the PVDs, of course. Uh, which are the uh, vertical drains, and then you have the horizontal drains, the trenches, which are an uh, important and critical component because this is part for anchoring the HTP, the impermeable material, and part also for like being able to uh, conduct the excess or, or the water uh, coming out from the method. Although in particular case of CITO, we don't use the trenches for this purpose because we're actually having a separation tanks that are taking all the presence on the void, air and water, and going directly into a main uh, vacuum station. So this is a, now our sketch of how the previous one, the, the theoretic ones, is, is being translated into our in-house uh, way of doing things. So rather than taking the water into the side trenches, we're pulling, uh, pumping this water out and water and air into a, a processing facility where we separate both and we can then drain out the water and we're controlling carefully pressures, uh, flow um, and other variables. So yes, we are the company that it's behind or better say under the Suvarnapum uh, airport. We were present in the uh, first phase some 15 years ago. PVDs were installed uh, extensively. Um, and the uh, smaller or reduced areas, especially the, the, the transitions between runway and taxiways were 
yeah, we had the vacuum consolidation method on a drain to drain basis, not on an airtight uh, basis, which is what we're doing uh, at this moment. So um, this is a, a cross section of uh, runway or uh, structure with the PVDs being installed to as per the AOT and the consultant's uh, design of 10 meters approximately. Um, into the case histories, the, our HINO project, which Professor Vergado already described and touched upon, I would just basically would go very quickly. This is an aerial of the, of the project. Uh, we did an in-house design uh, separating the, the track, the structure into different zones. These zones were mainly uh, decided upon the slightly different soil conditions and the capacity of the, um, of the vacuum stations. So in cases, in, in this particular case, the zones where we were aiming to have uh, subzones or zones, better say, in the range of 10 to 12,000 square meter each. In the case of zone number one, as you see, uh, it is a smaller area, but we had to treat it uh, carefully because of this uh, uh, shape. Uh, so it has a it had a smaller area, but um, we were aware that needed to be care treated carefully due to the geometry of it. So again, the aerial, and you can see how the uh, zones were distributed all along, one through six. Um, and these three pictures really actually show the the central one is um, our brain or uh, in our or center of operations of each of these zones, uh, we call it, it vacuum stations. Inside these vacuum stations, we have the pumps, uh, the data uh, acquisition, and, and, and the, and the uh, automatic uh, controls to power up and decide whether the pressure has been reached and it has not been reached then to put more power into it. On the left side, uh, we can see the one of the engineers uh, quality controlling uh, what it is, a separation tank. These separation tank are placed uh, at subzones from the main zones. These subzones, we sometimes do it at every 2,000 to 3,000 square meters. The separation tank, as you see it, um, have a whole, I mean, they have the capacity to start separating what it is water and what it is air with the vacuum cages. Uh, on top of them. And then on the right side is the placement of the prefabricated horizontal drains. Uh, and you can see the lines running through and being uh, connected to the PVDs. This is a better picture on the Hino project of the separation tank. Uh, all the electric components uh, are coming uh, away from the water and coming in into it. And the nice thing about the separation tanks is that uh, they can be telescopic. In other words, if surcharge needs to be placed, then they can be taken up or low um, as per uh, the requirements. Um, here, readings are being taken and annotated there for inspectors to look at uh, or for ourselves to look at and, 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 and have an idea of things. Um, this is a site you can see it's a very clean and neat process. Um, this is a site view. Remember the track has some circular shapes, and, and you can see it there. In this case, there's no geotextile covering the HTP. Um, the typical uh, graphs of uh, sediment versus time. And uh, although we were required to follow up Asaoka method. We were also looking at what was um, the, the usual way of, of uh, tracking and following rate of sediment per per, uh, per day. So in this case, I think this was zone number one, and you can see how the sediment rate started dropping. Uh, and at this point of when this was taken, five to seven millimeters per day. So our Naboom Airport, uh, yes, um, we all know where is it located, uh, just in case for our international audience, is uh, the largest and main airport uh, of Thailand and, and, and in the region, of course, is uh, one of the biggest ones. And 
uh, the idea is to expand its pressing capacity from the two uh, existing runways, runway 20, which you formerly known as the West runway, uh, be expanded to a, a full third runway and a taxiway. Um, the, sh the screen doesn't really show runway number 19, which is on the um, on the east side, but the project actually encompasses the, the uh, ground improvement and the soil improvement of this newer, we call it, or has been called the third runway. This project was partially uh, commenced uh, 15 years ago, but on uh, not uh, it was not really completed so it has been divided into two packages package a you can call it for the upper part of your screen and package b is more like the perimeter taxiway um, and access to the terminal and um, this is uh what we are very proud on February 25th uh, a breaking ceremony starting up all the activities and anyway in this case we broke down the project into also zones, but in this case, these zones increased up to a size of about 30,000 square meter each zone, which was going to be covered and addressed by the uh, substations, by the uh, stations. So you can see here with the typical design uh, grid, uh, one of these zones and the design um, um, of the PVDs and the different components, surcharge, um, PhDs and, and, and sizes of the trenches. Here's a shot at some point when we were having uh, more than four or five uh, installation rigs and also worked at night. Uh, installation of PhDs on the left side, uh, HDPE on the center and geotextile on the right side and the trenches uh, as well of the Suvarnabhu uh, project. This one is installation of the uh, on the left side of the sub, uh, sub tanks, uh, along with the placement of the HTP. And on the right side is the commencement or of the initial uh, rock uh, surcharge layer, which had to have a crush uh, stone initially. More of the sub tanks uh, quality control and installation. And the uh, vacuum station the, the 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 sketch on top is a is a is a cross section of a separation tank with different multiple pumps and on the right side you can actually see all what it is the quality control elements uh, by zones um, and telling us what is the present pressure um, temperatures and everything has to do with the process um on the left outside is one of the vacuum stations, I'm sorry, sub tanks indicating the, the pressure uh, level, which is at that point is somewhere in the range of 84 or 85. We also, we also were or are required to have flow meters in order to capture the, 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 the discharge per zone. And on the right side, the composite uh, vacuum pressure on a, on a zone also in excess of 80 uh, kPa. Here is um, having I prepared three uh, overviews of work. Um, this Francisco, one, uh, you you have two more minutes. Okay, thank you. And uh, this one is twenty uh, fifth of May. Uh, green zones correspond with uh, pending uh, or um, actually putting the, the where the all the process has been installed. The light green is actually vacuum works during the five month period, and uh, these are different placement of different geotextile materials. This was a pending zone. So with that in mind, you can actually see the progress on June thirtieth, and uh, as of probably. A week ago, we have three full zones that are actually in the vacuum consolidation process and other zones that we are doing the pump verification period. More of the zones, uh, geotechnical instrumentation, the pressures are be kept well, uh, minor leakages on vacuum pressures and excess water pressure actually coming down so nicely. This is for zone number three. And for zone number five, which was uh, actually commence at a later stage, we have that also uh, as well. 
So with that being said, I think I wanted to conclude my presentation. Uh, Professor Sutisak, thank you very much. And over to you. Okay, thank you very much. Um, so uh, please stay with us and then at the end, maybe the participant would have a question and then we discuss about that later. But that is excellent presentation. Thank you very much. Okay, ครับ uh, ผมขอ move ไปบริษัทถัดไปนะครับนะฮะท่านที่จะบรรยายนะครับก็เป็นมาจากบริษัทไทยมันเรียมากนะครับนะฮะก็ดรนิพนธ์นะครับดรนิพนธ์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านวิศวกรรมปัตตพีโดยเฉพาะเรื่องการ improvement แล้วก็ VCM นะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับขอเชิญดรนิพนธ์เลยครับครับขอบคุณครับอาจารย์ทิศศักดิ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้รับการชมทุกท่านนะครับผมนิพนธ์ธีรชุพุทธานิตนะครับจากบริษัทไทยมารุยพันธ์ดัชนีจำกัดครับวันนี้นะครับเอาลายของพิเศษชาติของผมเนี่ยก็จะประกอบด้วยห้าส่วนนะครับเริ่มแรกผมจะขอแนะนําเกี่ยวกับตัวผมและบริษัทนะครับแล้วก็จะแนะนําเกี่ยวกับระบบนะครับคัมคอนโซลิเดชันที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเคสสตัตดี้อยู่3ส่วนด้วยกันนะครับในการปรับปรุงงานประเภทต่างๆนะครับฮะบริษัทมารุยมานดัสซี่นะครับก่อตั้งในปี1987นะครับตอนนี้ก็34ปีแล้วนะครับผมจบปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เริ่มงานในปี2007นะครับงานแรกที่ผมไปทําก็คือประเทศสีลังกานะครับจากนั้นในปี2009เนี่ยทางบริษัทก็ได้มาก่อตั้งไทยมารุยมาขึ้นมานะครับผมก็เป็นคนดูแลปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเราทํางานเกี่ยวกับแบ็คคัมคอนโซลมาแล้วว่าร่วมกับ200โปรเจกต์นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสำหรับในต่างประเทศเนี่ยก็มีสีลังกาเวียดนามประเทศไทยนะครับแล้วก็อินโดนีเซียบ้านเล็กน้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราปรับปรุงดินทั้งหมดแล้วประมาณ11ล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งบริษัทเราเนี่ยจะรับงานอย่างเดียวคือทำแวคคัมคอนโซลิเดชันเป็นหลักนะครับเราก็มีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้แท้จริงนะครับสำหรับระบบที่เราใช้นะครับเราจะเรียกว่า Compact Vacuum Consolidation นะครับภาพนี้ก็เป็น Schematic นะครับอของระบบของเรานะครับซึ่งประกอบด้วยตัว Vertical Drain นะครับคือ PVD แล้วก็ Horizontal Drain นะครับสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยคือเราคิดค้นระบบแยกน้ำและอากาศนะครับ s e p a r a t e t a n k เนี่ยที่ฝังอยู่ในใต้ชั้น Air t i g h Sheet นะครับหรือ Joe Membrane นะครับทำไมเราต้องการระบบนี้ครับจริงๆแล้วว่าเริ่มต้นของบริษัทประวัติเราเนี่ยเราก็ทําจากระบบที่ออริจินอลจากจากทางคอนสวีเดนนะครับที่เสนอไว้เมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนก็คือ,อไม่มีถังแยกน้ำและอากาศนะครับนะก็จะตามรูปนี้นะครับปกติเราก็จะมีวีดีตั้งชั้นดินนะครับแล้วก็จะมีตัวฮอลิซอนดูเอนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราแอปพลายแวคคัมเข้าไปเนี่ยนะน้ำและอากาศเนี่ยก็จะถูกดูดขึ้นมาที่ปั๊มนะครับแล้วก็ถูกแยกกันที่ปั๊มนะฮะเราพบว่าเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราเปิดปั๊มเนี่ยก็จะมีการซุดตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับนะปัญหาที่เราพบเนี่ยคือว่าแรงดูดแบ็คข้ามเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปตามเวลานะครับอ่าตรงเนี้ยคําตอบก็คือว่าทําไมถึงมีการลดแรงดันเพรสเชอร์ของแบ็คข้ามไปก็คือเนื่องจากมีอ่าสุดตนต่างของความสูงระหว่างปั๊มแล้วก็พื้นดินนะครับที่เราดูดแล้วเกิดเฮดลอดขึ้นนะซึ่งโปรเฟสเซอร์อิมไมนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับกับทางบริษัทก็ได้ร่วมกันวิจัยนะครับนะผมจะโชว์ข้อมูลจริงให้ดูนะครับระบบที่ไม่มีการแยกน้ำและอากาศนะฮะเราถมดินขึ้นไปที่11เมตรนะครับนะจากนั้นการซุดตัวจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เกิดที่ประมาณ 2.5 เมตรอย่างที่บอกว่าตอนเราตรวจวัดเนี่ยเพชเชอร์เราจะวัดที่ปั๊มนะครับที่ปั๊มเนี่ยคือสามเหลี่ยมนะฮะที่ปั๊มก็จะได้ประมาณ80 kPa นะครับจากนั้นเราจะวัดอีกที่หนึ่งคือใต้แอร์ไทชีสนะครับหรือจูเมมเบรนเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยค่าก็ค่อนข้างจะต่ำเสมอนะแต่ก็จะมีแกลบอยู่ในในในช่วงแรกอันนี้เราทำเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราออบเสิร์ฟได้ว่าแรงดูดเนี่ยมันก็ค่อยลดลงไปเรื่อยๆครับนะเมื่อเราเอาค่าเฮดลอสของอินเวชันเนี่ยกับการซุดตัวเนี่ยมาพลอตเทียบเนี่ยฮะเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะฮะทางโปรเฟสเซอร์ก็เลยสรุปได้ว่าเนี่ยมันเกิดจากเฮดลอสนี่เองนะฮะ
จากนั้นเราได้ดําเนินการพัฒนาถังแยกน้ําและอากาศนะครับซึ่งจะฝังในตัวใต้อาเมนเบรนนะครับฮะทีนี้เนี่ยเราเริ่มทำระบบนี้มาตั้งแต่ราวปี2000นะครับฮะแต่ในปี2010เนี่ยเรามีไซต์งานหนึ่งนะที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าระบบที่อาจารย์มีไมคิดค้นขึ้นเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้จริงตามทฤษฎีเลยครับฮะเนื่องจากเฮดลอสเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าทุกๆการสุดตัว1เมตรเนี่ยนะฮะก็จะเกิดเฮดลอสเท่ากับ10 kPa นะครับในรูปนี้นครับ2จุดเกือบ 2.5 เมตรเราเกิดเฮดลอสร่วม25 kPa นะครับถ้าการสุดตัวมากไปถึง10เมตรนะครับเฮดลอสที่เกิดขึ้นตามทฤษฎีก็คือจะเป็น100 kPa ซึ่งหมายความว่าแวคคัมเนี่ยที่ส่งถ่ายจากปั๊บเนี่ยถึงพื้นดินเนี่ยก็จะไม่สามารถเอฟเฟกตีฟอีกต่อไปนะครับตัวอย่างอันนี้นะครับเป็นไซต์งานที่เราถมดินขึ้นไปนะครับสูงถึง24เมตรนะแต่ว่ามีการสุดตัวทั้งหมดเนี่ย11เมตรอันนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไซต์งานที่การสุดตัวมากที่สุดในโลกอันหนึ่งนะครับเพราะยังไม่เคยเจอรายงานตัวอื่นที่มากกว่านี้นะครับในการใช้แวคคัมคอนโซเดชันนะครับในส่วนของอสามเหลี่ยมสีน้ำเงินก็คือที่ปั๊มนะครับนะฮะเห็นว่าตอนนี้เราก็มีการพัฒนาระบบมาเรื่อยๆนะครับทำให้ที่ปั๊มเราสามารถ achieve ได้ถึง90 90กว่า kPa นะครับนะส่วนใต้ air tight sheet เนี่ยก็จะมากกว่า80 kPa นะฮะทีนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าเราเอาค่าทางทฤษฎีเนี่ยมาพลอตนะครับว่าเฮดลอสจากอีเวชันเนี่ยที่แตกต่างเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามทิศทางนี้แต่ในระบบที่เราวัดได้เนี่ยใต้ไอไทชีตเนี่ยก็มีค่าคงที่สมเสมอนะก็เป็นการพิสูจน์ตัวเอฟเฟกตีฟของระบบแยกน้ําอากาศของเรานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการคอมเพลสองฝั่งนะครับไซด์ไบไซด์ระหว่างถ้าเป็นคอนเวอร์ชั่นัลวีเซียนเมตอดนะครับนะตามของอสวีเดนที่เขาคิดค้นขึ้นนะฮะก็จะมีลักษณะ,ะสูญเสียแรงดูดสุญญากาศไปเรื่อยๆนะครับตามการสุดตัวที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสําคัญถ้าเกิดว่าเราไม่พิจารณาตรงจุดนี้ครับอย่างที่จ่าสุนทรสัจแจ้งว่าเ,เราก็จะเห็นว่าการสุดตัวเนี่ยเราก็จะจบแล้วอะไรเงี้ยฮะใช้อาตากะเพราะมันก็ได้แล้ว 90% อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคุณภาพการปรับปรุงเนี่ยมันจะไม่เป็นตามที่ดีไซน์ไว้นะครับเพราะว่าดีไซน์เพชเชอร์เราอะเราบอกว่าจะเป็น 70-80 kPa เนี่ยครับมันก็ส่งผลให้ผลงานที่เราทำเนี่ยมีปัญหาภายหลังนะครับนะอันนี้เมื่อกี้จากเคสเมื่อกี้เนี่ยผมจะยกมาให้ดูข้อมูลจริงนะครับอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวว่าเราควรจะต้องควบคุมสภาพนะครับโดยการที่เราจะต้องตรวจสอบว่าก่อนและหลังเนี่ยดินที่เราปรับปรุงไปแล้วเนี่ยมันมีความแข็งแรงนะได้ดีตามที่เราออกแบบไว้อยู่ใต้นะครับเริ่มต้นนี้ก็จะเป็นภาพนะฮะจริงในการก่อสร้างนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่าอันนี้เราเขาติดตั้ง PVD นะครับขั้นตอนก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับจะเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็ติดตั้งระบบระบายน้ําในแนวราบนะฮะจากนั้นก็จะปูตัวอ่าอ่ protection sheet หรือ protect tile นะครับเพื่อป้องกันเบนเบรนซึ่งเบนเบรนของบริษัทที่ใช้เนี่ยจะเป็นแบบ PVC นะครับฮะอันนี้ก็คือเปิด operation นะฮะหลังจากนั้นก็จะอ่าถมฮะถมถมถมทรายนะครับเป็นเป็นเป็นโปรลูชีดเนื่องจากวัสดุถมเนี่ยมันเป็นดินลูกรังเนี่ยซึ่งมีความแหลมคมนะครับอ่าอย่างนี้ก็ก็ถมกินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าด้านล่างเนี่ยก็เป็นภาพที่เปรียบเทียบระหว่างอ่าเมมเบรนนะครับก่อนที่เราจะเปิดปั๊มกับหลังเปิดปั๊มนะครับอ่าถ้าอ่าผู้รับการฟังกันยายเนี่ยยังไม่ไม่ไม่ไม่เคยเห็นเนี่ยผมอยากให้นึกถึงภาพถุงข้าวสารในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นถุงสูญอากาศนะครับลักษณะก็จะเป็นการบีบรัดระดับนะครับทีนี้เนี่ยไซส์เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งจริงๆแล้วไซส์เนี่ยมันมีการติดตั้ง PVD เนี่ยหนา3มิลลิเมตรไปก่อนหน้านะครับถึงความลึก34เมตรแต่เนื่องจากเวลาในการก่อสร้างเนี่ยโครงการมีจํากัดนะฮะก็เลยเปลี่ยนแผนมาใช้แบ็กคัมคอนโซเดชันแทนเพื่อจะให้เร่งการปรับปรุงได้เสร็จเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามีงานก่อสร้างอื่นที่ต้องตามมาอีกหลายส่วนนะฉะนั้นก็มีการติดตั้ง PVD นะฮะแซมระหว่าง PVD เดิมนะครับที่20เมตรเท่านั้นนะครับในการปรับปรุงด้วยแวคคัมนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผลงานผลผลการทดสอบเนี่ยจะแบ่งเป็น3โซนคือโซนที่มีแวคคั
ระหว่างเลเยอร์ของซอยแต่ละเลเยอร์นะครับแล้วก็มีตัวพิโซมิเตอร์วัดระหว่างกึ่งกลางของซอยแต่ละเลเยอร์ฮะแล้วก็จะมีอินเทอร์มิเตอร์แล้วก็ก็ตัวที่เรียกว่าเซอร์เฟสเตจคือวัดการเคลื่อนตัวแนวราบนะแต่ผมจะไม่ได้ลงดีเทลทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ถ้าใครสนใจอาจจะติดต่อมาได้เพราะว่าก็มีเปเปอร์ที่พับบิชอยู่นะครับอันนี้ก็จะอยากให้ดูว่าเวลาเราดูดแวกคัมไปแล้วเนี่ยเอฟเฟกตีฟของของแรงดูดสุญญากาศที่ถ่ายลงไปชั้นดินเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับกราฟนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับที่จันเบกโดเสนอว่าถ้าแรงดันปกติเนี่ยไฮโดรสตาติกเนี่ยคือเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับทุกๆ1เมตรแรงดันทางสติกก็เพิ่มขึ้นประมาณ10 kPa นะครับฮะในทางทฤษฎีเนี่ยถ้าเราลดเพรสเชอร์ด้วยแวกคัม70 kPa เนี่ยมันก็ควรจะชิปนะฮะเป็นเส้นขนานกันในเส้นเส้นดำจุดนี้นะครับฮะแต่เริ่มต้นเนี่ยเราเปิดแวกคัมเนี่ยแรงดันน้ำก็จะลดลงนะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็จะลดลงไม่เท่ากันครับมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของดินว่าดินนั้นเนี่ยมีค่าการตึมน้ําเท่าไหร่นะครับฮะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเราเปิดไปได้ระยะเนี่ยเราทําการถมดินเนี่ยแน่นอนครับแรงดันน้ำจากการถมดินเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะก็จะเห็นว่าแต่ละเลเยอร์แต่ละโซนเนี่ยแรงดันน้ําที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะไม่เท่ากันแต่ยากให้สังเกตว่าโซนที่ไม่ไม่ไม่จะปรับปรุงเนี่ยนอนนอนแวกคัมโซนเนี่ยนะทีวีดีเนี่ยเราเราไม่ได้ติดตั้งเข้ากับระบบระบายน้ําของแวกคัมโดยตรงนะฮะแรงดันน้ําก็จะสูงมันจะระบายได้ช้านะครับยิ่งข้างล่างก็จะยิ่งยิ่งยิ่งเยอะใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เป็นแรงดันน้ําเนื่องจากน้ําหนักดินถมนะครับส่วนแรงดันน้ําที่ลดลงของแวกคัมเนี่ยมันควรจะอยู่ที่แค่โซนอ่ายี่สิบเมตรนะฮะเป็นหลักนะครับหลังจากที่เราสต็อปแวกคัมปั๊มเนี่ยนะฮะเราก็จะเช็คได้ว่าแรงดันน้ำเนี่ยอ่าในกรณีช่วง20เมตรแรกเนี่ยฮะแรงดันน้ำก็จะลดตับมาฮะแต่ก็จะไม่ถึง70 kPa นะครับส่วนด้านล่างเห็นได้ว่าแรงดันน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะลดลงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามทฤษฎีนะฮะว่าอาการระบายน้ำนี่สำคัญนะครับทีนี้เนี่ยผมจะให้ดูข้อมูลเฉพาะเรื่องของ strength ครับเส้นเส้นสีแดงเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเจาะสำรวจดินก่อนการปรับปรุงดินเราก็เห็นได้ว่าตัว under shear strength ของดินเนี่ยมีค่าไม่สูงมากนะครับก็ประมาณตั้งแต่ประมาณ20แล้วก็ไล่ไล่ตามความเล็กไปนะครับนะส่วนเส้นสีชมพูม่วงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นคาดการการเพิ่มขึ้นของ strength ตามทฤษฎีนะครับด้วยน้ําหนักดินถมเพราะเราถมดินไปสูงถึง24เมตรนะครับนะก็คิดไปประมาณสัก40ตันนะครับส่วนเส้นสีน้ําเงินเขียวม่วงที่เรียงกันนี้ก็คือเป็นเส้นทฤษฎีว่าหลังจากแรงจากน้ําหนักดินโถมบวกกับแรงเซอร์ชาร์จไปแวกข้ามนี่นะครับนะที่70 kPa 80 kPa 90 kPa เนี่ยสเต็กของดินเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเจาะสํารวจจริงหลังจากที่เราปรับปรุงดินแล้วนะครับจากกราฟลายจุดจุดเนี่ยคือข้อมูลที่วัดได้จริงอ่ะเราจะเห็นได้ว่าโซนที่เป็นแวกข้ามเนี่ยเราสามารถที่จะทำค่าเซงของดินเนี่ยได้มาใกล้เคียงครับหรือสูงเล็กกว่ามากกว่าเล็กน้อยจากค่าที่คาดการณ์ทางทฤษฎีนะครับแต่ในโซนที่ต่ําลงมานะครับยีเมตรลงไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสเต็งของดินเนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่มเท่ากับท่าตามทฤษฎีได้นะอย่างชัดเจนนะครับแต่อย่างน้อยก็จะมีการสเต็งที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากดินตัวนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากน้ําหนักดินถม24เมตรนะฮะในระหว่างที่เราปรับปรุงดิน1ปีเนี่ยมันก็มีกระบวนการคอนโซลิเอชันเนี่ยสเต็งก็จะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าไม่สามารถเป็นไปได้เต็มที่ร้อเหมือนในโซนที่เราใช้แวกคัมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเคสที่ปรับปรุงเรื่องของบ่อบ่อยินถมนะครับที่อาจารย์หุสักท่านที่ว่ากรุณาได้แบบอธิบายในเชิงลึกรายละเอียดนะครับไอผมก็คือจะจะพูดถึงคอนเซปต์ง่ายๆว่าเออทําไมเราต้องทําการปรับปรุงด้วยวิธีนี้นะครับปกติเนี่ยบ่อเนี่ยที่มันมีการขุดดินไปใช้เนี่ยฝนตกก็เป็นกลายเป็นบ่อน้ํานะครับนะถ้าเราไปซื้อที่ดินมาเนี่ยครับเราก็ต้องการถมดินกลับถูกไหมครับนะแล้วก็ค่อยๆถมดินทีนี้เนี่ยการถมดินก็จะมีสองแนวทาง1ถ้าเราสามารถสูบน้ําออกได้หมดเนี่ยเราก็สามารถเอาดินดีไปถมระบบอัดไปเลเยอร์ให้แน่นเ
คนอาศัยอยู่เนี่ยซึ่งจะเป็นอันตรายมากนะครับฮะดังนั้นทําให้บอกวิศวกรเราไม่สามารถจะใช้วิธีนี้ได้นะครับพอเราถมดินไว้น้ำเนี่ยเราก็ไม่สามารถบดอัดได้น้ําก็ก็ทําให้ดินเนี่ยที่เหลวอยู่แล้วผสมน้ําก็ยิ่งเหลวขึ้นไปอีกนะครับฮะทีนี้เนี่ยทางเลือกเราเนี่ยหนึ่งคือทางหนึ่งก็คือว่าเราต้องมาพีโหลดดิ้งเราทําดินยังไงให้แน่นนะครับฮะองค์การก็เลยต้องอ่าก็เลยเลือกใช้นะครับว่าอ่าวิธีผิดโหลดดิ้งโดยแวกค่าเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทก็ได้ทําโครงการในรักษาเนี้ยมาทั้งหมดประมาณ4โครงการนะครับที่เป็นพื้นที่ประมาณแสนหกหมื่นแปดพันตารางเมตรนะครับฮะหลักการสําคัญที่เราต้องการทำเนี่ยหนึ่งคือเราต้องการลดการซุดตัวในระยะยาวให้หลังการก่อตั้งนะครับแล้วก็เพิ่มความขาดแข็งแรงของดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปโอเวอร์วิวบอร์ดต่างๆนี้ก็บอร์ดที่หนึ่งนะครับเขาถมดินไปก็บริเวณนี้ก็ก็ต้องมาปรับปรุงนะครับฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่สองนะครับฮะอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่สามันก็จะเป็นบอร์ดที่สี่นะครับซึ่งก็ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าแต่ละที่แต่ละงานก็จะมีความยากง่ายข้อจํากัดไม่เหมือนกันนะครับก็ก็อาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็แก้ปัญหาฮะฮะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการที่ทําในประเทศไทยก็คือว่าหลังจากที่เราทําแซมแบงเกสเสร็จแล้วเนี่ยฮะเราก็จะติดตั้งฮะพีวีดีนะครับตามสเปซซิ่งที่กําหนดนะครับซึ่งงานที่ผ่านมาใช้พีวีดีสเปซซิ่งหนึ่งคูณหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองเมตรนะครับเพื่อเพื่อให้ราคางานเนี่ยประหยัดมากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ส่วนตัวเท่าที่ผ่านมาสี่โครงการเนี่ยผมผมมองว่าเอ่อ PVD spacing ที่1เมตรเนี่ยคุณหเมตรน่าจะมีดีกว่านะครับเพราะว่าเอ่อดินถมที่เป็นบ่อถมเนี่ยเอ่อมันมีค่าการระบายน้ำที่ค่อนข้างต่ำกว่าดินเหนียวในธรรมชาตินะครับฮะเนื่องจากดินเหนียวธรรมชาติมีการปกตกรตามฤดูกาลมันก็จะมีแบบเหมือนกับแซนเลเยอร์บางๆที่ช่วยระบายน้ําในแนวราบแต่ดินที่เราขุดแล้วเรามาถมใหม่บนบ่อเนี่ยมันเป็นดินที่คละกันแล้วก็ทําลายโครงสร้างเราได้หมดแล้วทําให้ค่าการซึมน้ำเนี่ยตามนะครับการดูดดูดดูดดูด,ด,ด,ดน้ําออกจากดินจะทําได้ยากกว่าดินธรรมชาตินะครับนะหลังจากนั้นก็จะติดตั้งระบบระบายน้ํานะครับระบบท่อต่างๆนะฮะนะแล้วก็คุมนะแอร์ไทชีตนะครับนะแล้วก็เปิดปั๊มนะครับก็หลักหลักก็จะมีเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ที่อยากให้ดูว่าเมื่อเราเปิดปั๊มเนี่ยเขาก็วัดแรงดันอย่างที่อาจารย์สักแจ้งนะครับว่าเราต้องเช็คทั้งสองตัวแนวะว่ามีค่าค่องค่าคงที่แล้วอยู่ในระดับสูงกว่าที่เราเรารีควายเมนอย่างในดีไซน์เนี่ยผมก็จะดีไซน์ที่เจ็ดสิบ kPa ฮะฮะเป็นมินิมัมนะครับอันนี้เราก็สามารถทําได้แปดสิบถึงเก้าสิบ kPa ฮะจากนั้นเมื่อเราถึงจุดที่เราพิจารณาว่าคนปิดปั๊มได้ที่ผู้กุมงานยอมรับนะครับทุกฝ่ายยอมรับกันแล้วก็ปิดปั๊มแล้วก็แล้วก็มีการรีบาวของของชั้นดินนะครับซึ่งเป็นตามทฤษฎีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับว่าแต่ละโปรเจกต์เนี่ยค่าเฉลี่ยการซุดตัวเนี่ยในบ่อถมเนี่ยที่มีความลึก16เมตรถึง20เมตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ90เซนนะครับถึงถึงเมตรกว่านะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีจุดที่สุดสูงสุดนะครับเนี่ยที่อาจารย์สุสักแจ้งว่าคอนทัวร์ของแต่ละบอ่อนะครับชนิดดินของแต่ละพื้นจุดเนี่ยฮะมันมีค่าไม่เท่ากันก็ทําให้ตัวการสุดตัวเนี่ยสามารถแตกต่างกันได้นะครับซึ่งอ,อันเนี้ยการสุดตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของบอ่อแต่ว่าขึ้นอยู่กับชนิดของดินแล้วก็เป็นดินที่ถมใหม่หรือว่าถมทิ้งไว้นานแล้วนี่ก็จะมีผลต่อการสุดตัวทั้งหมดฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าก่อนที่เราจะเริ่มโครงการเนี่ยเราก็จำเป็นต้องเจาะสํารวจดินแล้วก็วิเคราะห์ดินโดยผู้ที่มีความชํานาญนะครับที่สามารถจะคาดการการสุดตัวได้อย่างใกล้เคียงจริงนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นผลการทดสอบนะครับว่าก่อนปรับปรุงดินเนี่ยเรามีหลุมเจาะนะฮะค่อนข้างเยอะรวมๆกันถึง20หลุมครับทั้ง3โครงการนะครับนะหลังจากปรับปรุงดินแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามันมีการเพิ่มขึ้นนะฮะแต่เราเห็นว่ามีการเวอร์ดิเอชันของข้อมูลอยู่พอสมควรนะครับหลังปรับปรุงดินนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งเวอร์ดิเอชันเนี่ยก็เป็นบริเวณที่ก็โอ้โหแข็งมาก
นะแล้วก็สามารถจะอัพขึ้นไปได้ถึงสี่ห้าตันต่อตารางเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเฉดให้ดูว่าการกระจายตัวเนี่ยสามารถชิปจากโซนสีเทาเนี่ยไปอยู่ในโซนสีแดงนะครับดรนิพนธ์ครับเหลืออีกประมาณสองสามนาทีนะครับครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวค่าแม็กซิมัมพาร์เพเชอร์นะครับนะก็จะมีค่าขึ้นนะครับนะอันนี้ผมก็อยากให้ดูว่าพอดีมันเป็นงานที่เป็นตัวตอกเข็มหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นในโครงการเดียวกันถ้าตอกเข็มธรรมดาเนี่ยอันนี้จะเป็นตอกเข็มหลังที่เราปรับปรุงนะครับอันนี้เป็นกรอบปรับปรุงนะครับว่ามันจะมีโซนที่ดินออกมากๆแค่กดตุ้มไปเนี่ยเข็มก็ลงไปได้ง่ายนะครับถ้าอีกชิปหนึ่งก็คือถ้าเราปรับปรุงไปแล้วเนี่ยการตอกเข็มก็มีความสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับก็จะตอกอได้ยากขึ้นนะครับก็จะสอดคล้องกับค่าค่า SU ที่เราที่เราที่เราหามาได้นะครับส่วนโปรเจกต์สุดท้ายนะครับผมก็จะพูดถึงการนำมาใช้ในการถมดินสูงนะครับถ้าเราถมดินสูงเนี่ยเรามีวันจำกัดเนี่ยเราสามารถให้สามารถถมเร็วได้นะครับเราต้องเพิ่มเสถียรภาพนะครับเราก็สามารถที่จะใช้แวคคัมเนี่ยเข้าไปช่วยถมนะอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราถมดินสูงประมาณ9เมตรนะครับนะครอบคุมพื้นที่อยู่ประมาณ3 0,000 ตารางเมตรนะฮะนะอันนี้ก็จะเป็นผลการทำงานจริงๆนะครับผมอยากเน้นให้ดูว่าการถมดินเนี่ยแต่ละโซนเนี่ยมีสปีดที่ไม่เท่ากันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะถมเลดเนี่ยการสุดตัวไม่เท่ากันแต่ไฟนอลเซตเมนต์เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันนะครับของในของโครงการนี้เราก็สามารถที่จะถมได้โดยปราศจากเซลเลียนะครับซึ่งเราก็ออกเสิร์ฟการเซลเลียเนี่ยจากตัวฮันเดอร์ซอเดนนะครับนะครับว่าถ้าเราดูดแวคคัมอย่างเดียวเนี่ยช่วงแรกก็จะดูดเข้านะครับเข้าพื้นที่แต่เมื่อเราถมดินไปเรื่อยๆครับเมื่อแรงความสูงของดินเนี่ยมันชนะนะครับชนะแรงดูดแวคคัมเนี่ยอาการเคลื่อนตัวมันก็จะไปทางตรงกันข้ามนะครับนะอย่างในภาพที่เห็นนะครับนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็เคลื่อนตัวไปมาไม่เกิน10เซนติเมตรก็ถือว่าปลอดภัยนะครับนะสุดท้ายก็จะเป็นอยากให้เป็นรูปการเปรียบเทียบว่าหลังจากที่เราปิดปิดปั๊มแวคคัมแล้วเนี่ยฮะเนี่ยเราถมดินไปเสร็จไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าอัตราการเคลื่อนตัวนะครับของการเคลื่อนตัวด้านข้างของดินเนี่ยมันมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเห็นได้ชัดก็หมายความว่าเมื่อแรงด้านข้ามเราหายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงประคองนะครับก็ทําให้การเคลื่อนตัวจะออกไปทางนอกมากขึ้นนะครับนะก็เดี๋ยวผมจากสรุปเลยครับสิ่งที่เสนอมานะครับว่าเออสามกรณีที่ยกมากรณีศึกษาเนี่ยฮะฮะถ้าเกิดกรณีที่เราจะมีการทุบตัวเยอะๆอย่างเงี้ยฮะฮะเราต้องคอนโทรลแรงดันและค่าไม่ได้เนี่ยการใช้ระบบอ่า CVC เนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาได้นะครับสําหรับดินถมบ่อใหม่เนี่ยไม่ความแน่นเนี่ยเราก็ใช้ VCM เนี่ยมาเล่นการทุบตัวให้เสร็จในระยะเวลาสั้นอ่าส่วนกรณีที่เราต้องการถมดินสูงนะฮะอ่าเราก็เสี่ยงเรื่องเสถียรภาพของลาดดินเนี่ยเราก็ใช้ VCM เนี่ยมาช่วยเสริมเสถียรภาพทําให้อ่าการเคลื่อนตัวในแนวราบเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็สามารถก่อสร้างงานเสร็จได้เร็วมากขึ้นครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับนักเตอร์นิพนธ์นะครับก็ได้ข้อมูลที่สังเกตว่าก็จะเสริมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสริมในสิ่งที่อาจารย์เบอร์กาโดได้พูดนะครับในทางทฤษฎีหรือของผมเองนะครับทั้งฟานซิสโกที่พูดกับอาจารย์นิพนธ์ที่พูดก็ใช่ในทางเดียวกันในหลายๆเรื่องนะครับขอบคุณมากนะครับก็ในส่วนสุดท้ายนะครับบริษัทสุดท้ายนะครับก็เป็นบริษัทจิวฮาเบอร์นะครับนะฮะเข้าใจว่าจิวฮาเบอร์ไทยแลนด์น่าจะมีคนพรีเซนต์สองคนใช่ไหมครับใช่ครับก็คุณพัชทัศน์นะครับคุณเคนนะครับแล้วก็มีคนนะฮะดรชุยนะครับนะฮะซึ่งอ่าก็ขอเชิญคุณเคนก่อนครับเชิญครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกดพรีเซนต์หน้าจอนะคะทุกท่านเห็นจอดีเรียบร้อยใช่ไหมคะฮัลโหลครับเห็นครับเป็น PDF ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะโอเคก่อนอื่นขอ,อประหยัดเวลาแนะนำตัวนิดนึงนะคะว่าบริษัท Geo Harbor Construction Group นะคะส่วนในของประเทศไทย Geo Harbor Construction Company Limited นะคะเป็นบริษัทลูกของบริษัท Geo Harbor Construction ช่างไหนะคะ
Geo Harbor Construction เนี่ยจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการวิจัยออกแบบและก่อสร้าง One Stop Service เกี่ยวกับ Soil Improvement นะคะ Business หลักๆของทาง Geo Harbor เป็น Ground Improvement นะคะ Piling Foundation, Deep Foundation แล้วก็ Slope Protection และ Reclamation Land นะคะ Geo Harbor จะมาพรีเซนต์ในส่วนของการปรับปรุงคุณภาพดิน BCM นะคะก่อนหน้านั้นเราได้มีโอกาสในการ involve project ground improvement ที่ Changi Airport สิงคโปร์นะคะโปรเจกต์นี้ค่อนข้างท้าทายนะคะ reclamation area นะคะการถมทะเลแล้วเราก็ทำการปรับปรุงคุณภาพดินที่นั่นนะคะ top layer พวก sand blanket ก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8 เมตรถึงว่าเป็น significant typical project นะคะแล้วก็ผัดไปด้วยด้วยด้วยดีค่ะก็มีการ replace จากการทำซอยซีเมนต์คอลัมน์กลายเป็น vacuum consolidation ในเทอร์มินัลนี้นะคะ2คือตัวโทเวระดับ100กว่ากิโลถึง300กิโลนะคะมีหลายตอนอที่โชว์อยู่ก็จะเป็นตัวถนนมอเตอร์เวย์โทเวหลักนะคะของฝั่งปาเลมบางคาอยู่นะคะ Geo Harbor ก็ได้ทำงานนี้ไปในพื้นที่ที่ค่อนข้างท้าทายเป็นสวอมปี้แอเรียนะคะอีกอันหนึ่งนะคะสิ่งที่เจียวฮาร์เบอร์ได้สะสมระยะเวลาประสบการณ์มา20ปีนี้ย่างสุด22ปีนะคะทางบริษัทเนี่ยจะมีสถาบันวิจัยและออกแบบเป็นของตัวเองนะคะในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไว้ปรับปรุงคุณภาพดินนอกเหนือจากดินเหนียวอ่อนแล้วเราก็จะมีเรื่องของดินเหนียวปนทรายนะคะหรือว่าเป็นพวกเคลยี่แซนต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นปาเต็นท์ที่เรากำลังใช้อยู่ที่สนามบินอุตภภาณปัจจุบันนะคะเรียกว่า HVDM นะคะโอเค Study case วันนี้ที่จะมาแชร์นะคะก็จะเป็นงานที่เราได้ทำไปนะคะเป็น Noble Project นะคะ Property Perfect เป็นงานจัดสรรหมู่บ้านนะคะอีกอันหนึ่งที่เราจะมาทำคำอธิบายว่าไอ้ตอนที่เราจะตอก PVD หรือว่าเราจะทำงานอยู่บนพื้นที่ที่แคบหรือว่าพื้นที่ที่ค่อนข้าง Challenge เนี่ยเราทำกันยังไงนะคะและอีกงานหนึ่งที่เราได้รับอยู่ตอนนี้คือสนามบินนานาชาติของพนมเปญแอร์พอร์ตนะคะสามเรื่องที่เราจะคุยนะคะ unrested new fuel soil ซึ่งอาจารย์ก่อนหน้านั้นได้คุยกันไปแล้วนะคะว่ามันจะมีเคสที่ดินถมใหม่มากๆแล้วเราก็เข้าปรับปรุงโดยทันทีนะคะเนื่องจากเป็น requirement ของทาง owner เองนะคะสองคือเรื่องของ boundary of track hole ก็คืองานที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะแถวรามอินทารอบข้างก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็น existing structure นะคะที่เราก็ overcome challenge นั้นแล้วก็ประสบความสำเร็จดีนะคะอีกอันหนึ่งคือเรื่องของ unusual working platform หรือว่าเป็นปรับปรุงคุณภาพดินบนพื้นที่ที่ทำงานมีความเสี่ยงหรือว่าเป็นพื้นที่แคบนะคะเดี๋ยวจะมีการโชว์แจ้งโอเค I may invite Dr. Sui to start it, your uh, presentation. Dr. Sui uh, been a specialist in the treatment of 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 the Hello, Dr. Sui. Yes, yes. Uh, okay. ต้องต้องสต็อปแชร์ของอันนี้ก่อนไหมครับหรือว่าใช้อันนี้เลยครับเอ่อดรทวีวูยูยูสไมพรีเซนเทชันเฮียร์ฮะเอ่อนี่นั่งคันดาวด์เดอพรีเซนเทชันมั้ยโอ้ยงบละว่าอ่าโอเคนั่งคันดาวด์ละมั้ยโอเค yes yes we can see yours yes okay hello anybody uh Actually, for the VCM, uh, I heard uh, <coughs> from this uh, this morning, uh, Mr. Professor Bagado, uh, Professor Sudisa, 
already <coughs> introduced uh, mainly for the some research and uh, some uh, apply, application in Thailand. But uh, uh, today I want to uh, <coughs> draw anybody to another uh, part. That means the VCM not only for the uh, popular soil treatment method, but uh, the, uh, his uh, another another the how say advantage about the stability. Uh, for this one, I think uh, uh, because of the special the <coughs> mechanical or the vacuum pressure, uh, when we apply the vacuum pressure to the ground, this can increase the soil body, the strength and the increase the stability. So based on this one, <coughs> we can do some uh, work for the some special field. Uh, <clears throat> this is the one project in Indonesia we applied uh, VCM for the uh, ground after the VCM application. Uh, we excavated the, 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 the ditch and uh, we can see um, after the VCM, the soil strength increased uh, greatly and uh, after the VCM, we can directly excavation without uh, supporting. This is another concept or idea for we apply the VCM. Uh, because some ground is very weak or some ground is uh, uh, with some uh, uh, boundary, uh, weak uh, poor boundary, so we can apply the VCM to such field uh, to increase the, the stability. So uh, until now, Joe Harbour in uh, uh, enter the Thailand, <coughs> we we ask, we uh, how we do some project. Uh, why is the noble project? Noble project is also is one the new field uh, uh, site. Before we coming, the site is one the pro, uh, the pond fill water. So uh, then we fill the, the clay. Within the short time, we need to do the soil treatment. But uh, if we apply the, the normal uh, method, such as the surcharge, PVD and surcharge, this is the big risk for the stability. And also, when we do the uh, soil treatment, this will also affect the nearby the building. We can see the actually this, this project, uh, when even we do the soil treatment, the nearby there are some uh, building or is very near. We want to try the best to apply the, the site. So we, we can, uh, we need to be careful. VCM is one the best choice for such field. One is the, you can uh, reduce the risk for the nearby the building. Second is the, because the vacuum pressure is the involved, uh, involved the, the force to the ground they can reduce some effect to the uh, uh, nearby the, the building. And also for this project, <coughs> we also uh, decide the PVD with the different depths, different spacing to, uh, as we know, uh, even for the VCM method, there are also some effect to the nearby. Normally, if we, Design with the, the full and the same the PVD depths, surely this will affect the, the, the house nearby. So for this project, we uh, carefully study the soil condition and uh, design a different the, the PVD depths uh, within the uh, the five to to uh, ten meter with the building. We just uh, uh, you start uh, the PVD with uh, five to ten uh, meter to to reduce the the sediment on the boundary, and then we increase the PVD depth to uh, to guarantee the whole area to be treated under the vacuum pressure. And uh, 
because uh, for this such building uh, and the, the environment and the, the is very complicated. So we be, need to be very careful about the to protection of the nearby. So we also some uh, additional monitoring such as the incline meter and the deeper sediment plate to we, we installed to monitoring. Uh, and also uh, during the uh, <coughs> during the construction, uh, we divide a different zone. We start zone one by one, and to avoid to uh, disturb the main zone. From the soil treatment result, uh, we can see the ground is uh, how say greatly improved. Uh, another case, uh, because I uh, we see uh, in in Thailand there are many the uh, river and also there the many the bank the uh, slope near the river. Most uh, most uh, time uh, we just uh, use the uh, some uh, steel sheet pine and the deep cement mixing method to improve, but such method is easy to be affected by the, uh, the, the soil, the property, such as the water content and the additional loading is easy to be broken, to be damaged. Uh, so by this case, we considering to apply the VCM to increase the, uh, how say the embank uh, over the river, over the river, over the lake, to increase the stability, and the, then to uh, how say, provide the platform for the future future work. We have one project. Uh, we call it the PF project. We apply the VCM under under the river, uh, under the uh, boundary of the lake, which is very. Uh, narrow area. We increase, we can see from this uh, uh, section, we apply the VCM on some uh, area to increase the, the soil in this part, then to increase the total the stability uh, factor of the whole the boundary lake. For such project, because it's different with the some uh, where bigger uh, uh, area we can apply the VCM easily because the boundary of the VCM for such project is uh, a little the complicated. Some part, uh, some boundary is near the lake. Some boundary is with some uh, another building. So for such pro project, we need to guarantee all the VCM area uh, can be the 100% uh, the uh, how say eye tight. So for PF project, we uh, for the drain uh, edge edge treatment, we divide uh, two method. For if the the site is easy to bury and can come to the clay layer, we just bury and uh, fill water and the clay. But uh, some part, uh, especially near the lake part, we dig the deep uh, sealing wall by the, the uh, long arm, the excavator. Uh, by this way, we can guarantee 100% the vacuum pressure. This is the, our the excavation for the, uh, uh, for the, uh, the sealing wall. We fill with the clay material to guarantee the with the uh, from the top to the bottom about uh, eight to ten meter. The depth is the eye type. Then we bury the membrane into the this ceiling wall. This is the, some picture for uh, for our the uh, soil treatment. 
This is the one section, the one area we already finished the VCM and then hand over to the client. So now they doing the planning work. So all the, the area uh, by VCM treaty is the stable. No, 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 any the slide. So this one, uh, we want to mention VCM is no, not only to for the treat uh, the some uh, some big area and the new field. Maybe we need to consider the apply the VCM uh, for some, we tried to place uh, in Thailand. But I think uh, in the future, there are more and more area we can apply VCM. By this case, we need to considering how to apply VCM in uh, such special field. So, so that's, that's uh, we come to another uh, topic about uh, the equipment. The, I think the First uh, equipment we need talking about is the PVD uh, installation rig. Uh, until now, most uh, uh, PVD uh, rig is very heavy. Uh, mostly from uh, because the basic machine is very heavy. Uh, mostly is 30 to 50 ton uh, one set. Such very heavy machine is not so convenient for the PVD installation in very soft clay or in very shallow clay, uh, the side, uh, such as uh, on the, the boundary of the river. Uh, it's very dangerous and also cannot uh, install because uh, even for such uh, heavy equipment, they are needed to, to calculate its stability to safety. Uh, so, now, Jim Harbour also considering and uh, to study how to reduce the weight of the machine to make the, uh, the PVD installation equipment more uh, flexible. So I think uh, for such uh, equipment, we need to consider one is the light body weight, avoid uh, the high load uh, under the working platform. Second is the flexible movement capacity. The third is the effective of the installation. Because sometimes you. if we reduce the light, uh, the weight of the machine, is maybe the installation very slow. So okay. we also considering the, 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 how is it, the power. Normally we use the hydro, hydraulic, the engine to supply the, the uh, power. But uh, some case we need to consider maybe use the Weber, Weber hammer uh, to install the PVD with the light body, uh, basic body. This is the, what uh, Joe Hubbard is doing. Uh, Dr. Shui, you, yes. you have uh, perhaps two more minutes. One, one okay, minute. Okay, okay, okay. So okay. second uh, is about the vacuum pump. I think the, for the, uh, working pump, they are will need to more, uh, how's it, more the flexible, uh, because some some area is big. We need to apply the big uh, pump system to reduce the cost. And the some is if the side area is narrow, irregular, or small pump. Uh, if we apply the very big pump system, it's not uh, so economy and uh, uh, suitable. So we need to consider more. Uh, so now, until now, the Zhu Harbor have two set, uh, two type of vacuum pump system. One is the small system with single pump, just a 7.5 kilo, kilobar. One pump can cover the 1,000 to 1.5 thousand. And the second is uh, similar with uh, other company, is the one the pump, uh, pump set. One set of pump system can cover the three hata or three point five hata. So I briefly introduced the uh, now Joe Harbor uh, is doing the new Fampen International Airport uh, in Cambodia. The, the
the original the design for this project is just the, the PVD and the surcharge per loading method. But uh, considering uh, the size of the uh, soy, uh, soy uh, surcharge material is very expensive. And also mainly because the coming the rainy season in Cambodia, it's very hard to fill three meter soil surcharge for this project. Uh, so we do have a suggest to uh, owner to change the method from the PVD and the surcharge to uh, to VCM based on the, our the experience in the Zhangji airport. Uh, so uh, finally the owner accept. This is the general the uh, layout for the VCM application, mainly for the taxiway and the Ipon area. Total area is about the 75 hectare. Uh, now the Jiu Harbor, uh, how see, uh, apply the Jiu Harbor the VCM system. We just use the 4.5 months already finished the more than 60 hata VCM installation. And uh, we saved the surcharge uh, soil quantity about 3.5 million loading and re uh, reduce the, the, uh, the loading work. Now we have the uh, uh, maximum 12 set of PVD rig for the PVD installation and also for some hard layer, we also use the Purdue work, also Weber uh, hammer. Uh, for for Jiu Harbor, the Jiu membrane system, we use the high quality thin uh, Jiu membrane. We can cover the one one zone uh, more than three point five hata within the half half months. The uh, sorry half day. This is our the working pump system. Uh, one, one system, we also can cover the three hata. This is the separator uh, with the automatic uh, water pump system. Uh, under the VCM, uh, most vacuum pressure under the G membrane is more than 80 kPa. So I, I um, ending my the presentation by some conclusion. So VCM is popular applied for the soil treatment. Also, we need to uh, considering his advantage for the stability increase. So we can apply this for the pit excavation and the slope pro pro uh, protection and also from the new field, the pond treatment. Second is the, because we need to apply the VCM to new the field. So we need to consider new the equipment according to the new application. Uh, and uh, apply the experience from the new uh, Fanpun International Airport. Uh, VCM is much suitable for such large important project not only from the quantity control, but also reduce the time and the cost. Okay, this is my presentation. Uh, thank you. Okay, thank you very much yeah. uh, for the presentation from Geo Harbor, from Kun Ken, Dr. Shui. Webinar, อ่าไม่ทราบมีคําถามมั้ยครับผมอาจจะเปิดฟลอร์ให้ถามมีมีมั้ยครับมีคำถามมั้ย
ราคานะครับราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่มีคนถามมานะฮะ <coughs> ผมอาจจะตอบได้เป็นกลางๆนะครับเท่าที่เท่าที่ทราบจากทั้งหลายๆเจ้าอะนะครับราคานะรบกวนสามเจ้าคอนเฟิร์มราคาด้วยนะครับว่ามันน่าจะอยู่ประมาณสักพันห้าถึงสองพันบาทต่อตารางเมตรนะฮะสำหรับการปรับปรุงทั่วๆไปอย่างนี้ราคาประมาณนี้ไหมครับประมาณนี้ค่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเรื่องราคาอาจจะโอนเนอร์บางท่านอาจจะสามารถ compare กับค่าใช้จ่ายเช่นเดิมทีจะคำนวณเป็นดินถมอาจจะลดในสัดส่วนดินถม 3-4 เมตรออกได้แล้วก็กลายเป็นราคาประมาณนั้นค่ะครับผมผมคิดว่าราคาเนี่ยมันคงต้องต้องคุยเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปอันที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดถ้าทางผู้รับจ้างเนี่ยทำ VCM อย่างเดียวนะฮะเซอร์ชาร์ดดินถมด้านบนจะทำไม่ทำก็ขึ้นอยู่กับดีไซเนอร์นะครับส่วนนั้นคอสจะเป็นของใครนะฮะจะเป็นของอทางผู้รับเหมารับไปเลยหรือว่าทางเจ้าของงานซัพพลายมาให้นะครับส่วนใหญ่เจ้าของงานจะซัพพลายมาให้เพราะว่าถ้าเป็นงานบ้านจัดสรรน,นะครับการลิงก์กับทางผู้รับเหมาถมดินเนี่ยเรื่องคอนเนคชันของผู้ของบ้านจัดสรรจะดีกว่านะครับก็อันนั้นก็จะเป็นคอสของทางผู้รับจ้างให้โทษทีเจ้าของงานนะครับอันที่สองนะฮะค่าไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วค่าไฟฟ้าเนี่ยนะฮะจะเป็นภาระนะครับของเจ้าของงานนะฮะเจ้าของงานซัพพลายไฟฟ้ามาให้นะครับนะฮะหรืออาจจะต้องคุยกันตั้งแต่แรกในเรื่องของการเหมานะครับดังนั้นเนี่ยในโปรเจกต์ที่ที่มันมีความเสี่ยงนะครับที่ช่วงเวลาการก่อสร้างมันจะเลยเวลาออกไปนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นกรณีของการถมบ่อเนี่ยนะครับอันเซอร์เทนตี้สูงเจอขยะมั่งอะไรมั่งนะครับถ้าผมเราเราอยู่ในในฝั่งคอนคอนซัลติ้งเนี่ยก็ต้องคุยกันให้ชัดๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าโอเนอร์จะต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าต่อเดือนเนี่ยนะฮะอาจจะมีความเสี่ยงที่เขาจะต้องจ่ายเพิ่มออกไปนะครับซึ่งนี้ก็ต้องคุยกันตั้งแต่แรกนะครับนั้นแต่ว่าราคาทั่วๆไปก็ประมาณน่าจะประมาณนี้นะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นดรนิพนธ์กับทางพี่นัทพงศ์ครับอยู่ในไลน์อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยไหมครับนะฮะราคาประมาณนี้ไหมครับครับก็ได้ครับก็อย่างที่อาจารย์บอกแต่ว่าจริงๆแล้วราคาก็อาจจะถูกมากกว่านี้ได้ถ้าเป็นงานลักษณะที่เป็นปริมาณใหญ่ๆเช่นงานสนามบินนะครับก็ต่ำกว่าพันห้าได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับปริมาณงานด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยจริงแล้วจะแปรเปลี่ยนมากๆเลยถ้า PVD เนี่ยสเปซซิ่งแคบหรือกว้างแล้วก็ความลึกของ PVD ที่แตกต่างถ้าความลึก PVD แค่10เมตรเนี่ยราคาก็จะถูกลงแต่ถ้าความลึก PVD 20เมตรเนี่ยราคาต่อหน่วยก็จะสูงขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นราคาที่อาจารย์บอกว่าวัลลี่จะพันห้าถึงสองพันจะขอเสริมตรงนี้ครับครับทางทางเซโตครับเป็นไงครับราคาประมาณนี้ไหมครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับมีท่านใดจะถามคำถามเพิ่มเติมนะครับมันมันมีกุ๊ปแชทที่ส่งแมสเซจเข้ามาถึงผมโดยตรงนะครับนะก็คือกันคนอื่นไม่เห็นแต่ว่าผมผมคิดว่าผมจะมาแชร์เป็นเป็นภาพใหญ่ๆให้ฟังแล้วกันนะครับคำถามคือว่าเขาจะทำอยากจะทำ VCM แต่ว่ามันติดอาคารที่อยู่ข้างเคียงนะครับนะฮะมีข้อพิจารณาอะไรบ้างนะครับนะนั้นข้อพิจารณาหลักๆสําคัญเลยนะครับก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยอาคารข้างเคียงเนี่ยฐานรากเป็นแบบไหนนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าอาคารเนี่ยเป็นเป็นอาคารที่มีฐานรากแบบที่ที่เป็นเข็มสั้นฐานรากแพร์ออนกราวนะฮะอันนี้ก็จะถูกรบกวนโดยการขยับตัวของดินมากนะครับถ้าเป็นเสาเข็มเป็นเสาเข็มตอกสองท่อนนะฮะก็มีโอกาสจะขยับตัวนะครับถ้าเป็นอาคารใหญ่นะฮะเสาเข็มใหญ่เป็นบอพายอะไรอย่างนั้นโอกาสก็จะน้อยลงนะครับนั้นใช้ VCM ได้ไหมได้นะครับมันก็จะมีเทคนิคในการคอมเพนเซตการขยับตัวเข้าด้านข้างนะฮะบางกรณีก็ใช้วิธีเอาขณะที่เปิดแวคคัมก็ถมดินบริเวณที่อยู่ใกล้อาคารไปด้วยนะฮะเพื่อให้มีทั้งเอาท์เวิร์ดมูฟเมนต์กับอินเวิร์ดมูฟเมนต์ที่จะบาลานซ์ซิ่งกันนะเวลาเดียวกันแต่ตรงนี้ก็ต้องมอนิเตอร์ค่อนข้างใกล้ชิดนะครับนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับอ that there was a certain uh, the uh, equation for professor b u g a d o in the chat box นะ um, 
He, um, the question is about the, the settlement after uh, after the VCM. Um, let me see. Um, three. Um, where is it? This is in uh, three millimeter per year for settlement. Uh, three millimeter per year. This is include the land subsidence from the. Uh, 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 underground water drawdown or not? Yeah, the, the, this one is only for secondary compression. The subsidence is separate. I see, um, and that depends because, on the, because the the subsidence is happening whether in your site or outside the site, so there is subsidence. But in your site, the advantage is it's already over consolidated, so secondary compression is small, and uh, and. Uh, there is negligible already the subsidence because when you put the P PBD, chances are you erase the under pressure. I mean, the PBD recharge the ground and the under pressure, but it's safe to put the PBDs above the under pressure. Like for example, in Suwanapum Airport, below 12 meters, is already under pressure. So that's why we limit the PBD to 10 meters long. Uh, in some areas, like when you show that Bangna Bangpakong Road, at kilometer 35, there is no more under pressure after kilometer 35 going to, to the Bangpakong. So, that area has no more under pressure. Um, um, another question, maybe from this from this uh, slide, um, you said uh, TS is about ten times of TP, right? And uh, but it's locked, right? Um, ten years. Oh, ten okay. years from NO 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 primary. Ten years. Oh. Okay. So TS is 10 times TP. Um, another question perhaps for Professor Bergen. Okay. Another question is about the uh, efficiency of the vacuum pump. Um, if the, uh, the vacuum pressure under the sheet is about 80 kPa, uh, and then is there any reduction of the vacuum pressure through the depth or through the you know uh, the depth of the PVD. Yeah. Yes, yes. Uh, it's gonna be. Um, you see here in this. Can you see this one? Yeah. At, at the at the top. I'm sorry, at the top the vacuum is around eighty. In the middle of the clay, is only around sixty. Hmm. In the middle of the clay layer, is a uh, this around this is around uh, here seven point five meters because the thickness here is fifteen. So I at seven point five meters, in the middle of the clay is <laughs> only around sixty. Then at the end, at the end of the the PBD is reduced to around fifty. 55, something like that, over here. This, this is measuring between PBD, right? Between PBD. Between PBDs, I see. And I think that one is also reflected in uh, Professor Chai's uh, before I showed uh, in the beginning, uh, Professor Chai has a uh, He has a uh, 
and this diagram here that it reduces with that. Mm -hmm. It reduces with that from the top. Uh, but oh. if you are in the PPD, may not reduce with that. No? If you are in the inside the PPD itself, it it should be um, quite constant. Yes, but okay. if your piezometer is not actually in the middle, it's near the PPD, then you will have higher measurements. Because that's a problem. Push, <laughs> yeah, when when you push piezometer, it may not stay vertical. <laughs> yeah, that's the problem. That's so the problem. some readings, yeah, some readings will be higher. <laughs> I see. Do okay. like to do that. <laughs> <laughs> okay, come on, come on. Me, come to answer, me, cup. Na, ja, pamani, na, cup. Pla, pla, cup. A two align group. Ah. Who open? You, ne, ko, yang. เผื่อใครมีคำถามก็ถามไปในไลน์กรุ๊ปได้อะเนาะใช่ไหมฮะโอเคครับ uh, I think that's all for thank you very much Professor Bergado uh, for your answer and then um, more information of this um, I think um, that's gonna be end of this webinar and then uh, ขอบคุณมากมากนะครับทุกท่านนะครับที่ได้เข้าฟังบรรยายวันนี้นะครับก็มีคนประมาณสักร้อยคนนะครับผมมอนิเตอร์ดูก็ขึ้นลงตามเวลานิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ร้อยคนนะครับหายไปตอนนี้หายไปสักสิบกว่าคนแล้วสงสัยหิวข้าวนะครับนะฮะที่เหลือก็อาจารย์ทวัชชัยยังอยู่ดีนะครับมีจักรยานอยู่ข้างหลังนะครับพอดีครับจากเชียงใหม่นะครับไม่มีซอฟต์เคลย์นะแต่อาจารย์ทวัชชัยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์เคลย์อยู่แล้วนะครับนะโอเคครับก็ขอบคุณผู้บรรยายนะครับ I would like to thank Professor Bergado นะ Also uh, I would like to thank uh, the representative from the uh, company three companies นะ uh, Francisco นะ from z e t o thank you very much d r n i p o n from Thai Maru Yama นะ and uh, uh, คุณเคนนะแล้วก็ d r Shui นะครับจาก Chiu Harbour Thailand นะครับ Without you uh, um, Uh, we cannot organize this kind of uh, youth uh, fruitful uh, seminar. ครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับนะฮะก็ข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวยังไงก็ทางเจ้าหน้าที่วสทคงจะประสานต่อนะครับเรื่องของ presentation ของคนที่บรรยายนะครับขอบคุณครับ Thank you very much for everyone. Have a good lunch. Bye bye. ขอบคุณค่ะอาจารย์ครับ